compañeras, compañeros, en esta ocasión voy a dar a conocer cómo eh, tengo que realizar mi material didáctico en este siglo XXI, en especial este año 2020, eh, ha impactado eh, en la educación. Es por eso que el docente debe adaptarse a, la, a las nuevas eh, maneras de impartir los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como los procesos ahora son de forma virtual, debemos de generar eh, eh, material didáctico acorde a, a las circunstancias. Es por esto que en estos momentos voy a hacer una especie de, de material didáctico virtual para que fomentar la participación de, de los participantes en, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello voy a compartir eh, qué es lo que estoy haciendo en mi pantalla para que ustedes puedan ver la manera de cómo realizar este tipo de, de, de proyectos. Bueno, en primer lugar eh, voy a tratar eh, los valores. Y aquí eh, encontré que hay los 10 más importantes, hay muchos valores, pero yo voy a escoger 10 valores. Entonces, eh, para ello, eh, tengo, tomando en cuenta que son 10, voy a abrir un programa que se llama eh, AutoCAD. Este programa sirve para dibujar. Entonces, mi plan es hacer una ruleta, una ruleta rusa que ayudará a que los participantes eh, sientan ese suspenso, de qué, a quién le va a tocar, qué tema le va a tocar desarrollar, entonces para fomentar eh, la participación y el constructivismo que es lo esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como primer paso para hacer la, la ruleta eh, se necesitan de diversos programas, en el, en el primer caso va a ser AutoCAD, entonces aquí voy a, a hacer primero nuestra ruleta rusa. Y como son 10 valores, aquí había hecho yo otras, otras ruletas, otras ruletas no sé. Como son 10 eh, valores, vamos a, a hacer un círculo. Y para ahí vamos a hacer el círculo que diga, que mira unos 3 metros aquí en el programa. Eh, un centro. Este, este, este círculo en 10 partes para ello vamos a poner un, un comando que se llama div que es una división lo seleccionamos escribimos 10 y ahí ya nos dividió en 10 partes vamos a ver cuál es el centro cada uno de los valores y cuando nuestra ruleta rusa, rusa esté funcionando eh, los valores van a aparecer ahí y vamos a acelerar un poco el paso para que el video no sea muy aburrido tipo de 
Para el siguiente paso vamos a, a guardar nuestra ruleta rusa en PDF. Este dibujito pareciera que no es nada, pero lo vamos a guardar en PDF y ya ustedes van a ver eh, por qué lo tenemos que guardar en PDF. Aquí ya tenemos nuestra ruleta rusa eh, coloreada y a continuación vamos a poner eh, el logo de la universidad para que se, mira, que se vea más bonito.
Ahora solo duplicamos, duplicamos las capas de, de las letras. Bueno, compañeros, compañeras, aquí ya tenemos nuestra ruleta rusa ya decorada, pero vamos a hacer unos últimos ajustes. En esta ocasión hice dos ruletas rusas, una eh, con los nombres de los valores que son 10 y, y la otra es eh, con los nombres de los participantes, la, me la mecánica va a ser esta, en la primera ruleta rusa el nombre que caiga va a ser el que diga de qué se trata eh, para él tal valor, eh, el valor que va a caer en la siguiente ruleta rusa. Y así todos van a participar, va a haber emoción en el juego, va a haber participación, va a haber lluvia de ideas. Eh, en, en este sentido, bueno, vamos a guardar aquí nuestra ruleta rusa. Ya habíamos guardado. Muy bien. Aquí. decorada eh, en el formato que queríamos vamos en el primero lo pasamos a autocad lo dibujamos en autocad lo pasamos a pdf lo guardamos en pdf luego de pdf en photoshop en photoshop decoramos y, y proculamos y luego la pasamos en formato de imagen P png y a continuación vamos a powerpoint que es eh, el último proceso para poder configurar nuestra roleta rusa ya teniendo nuestra, nuestra ruleta rusa la primera ruleta rusa acuérdense que son dos ruletas rusas que se piensan hacer entonces vamos a powerpoint
aquí tenemos eh, los nombres de los participantes. Este es un ejemplo de cómo va a ir los nombres de los participantes. Aquí eh, lo único que tenemos que cambiar es... Eh, aquí ya tengo configurada mi, mi ruleta. Entonces vamos a... Vamos solo a cambiar la imagen nada más para evitar los inconvenientes. Aquí ya tenemos eh, configurada nuestra ruleta rusa. Les voy, les voy a enseñar cómo es la mecánica. En animación, eh, aquí están en las animaciones, le puse el sonido y, y todo lo demás a esta, a esta ruleta. Entonces así va a quedar. Eh, y sobre el respeto, sobre, aquí dice dar dos clics para iniciar y un clic para parar. Entonces dos clics para iniciar. Es dos clics para iniciar y un clic para parar. Estamos sin honestidad, supuestamente. Y el participante debe decir en qué momento eh, se detiene la ruleta para que él pueda desempe desempeñar o desenvolverse en el tipo de, de valor que le toca, le va a tocar. Entonces aquí en la equidad. Y eso es lo único que tiene que hacer hacer nuestra ruleta rusa con los nombres de los participantes. Digamos que, que que estos sean los nombres de los participantes, no estos sean los que van a participar en la actividad. Entonces, todos van a estar pendientes eh, de su nombre, si le toca o no. Entonces, a, 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 este, a, este, a esta persona le va a tocar eh, eh, ver qué, eh, qué valor tiene que desarrollar y así hay suspenso en la actividad y todo tiene que hablar sobre la justicia y dar un ejemplo sobre esto y este es eh, mi material didáctico espero les haya gustado hayan aprendido cómo se hace y es una forma muy divertida para que todos participen y puedan aprender y eh, cambiando a esta nueva modalidad que es eh, digital, adaptándonos a, a las cosas sencillas, ya que el docente en estos momentos debe de adaptarse y hacer las cosas para que las cosas sean de una mejor calidad educativa. Únicamente gracias al docente, al licenciado Genaro, que nos ha apoyado en este sentido para desarrollarnos eh, en esta nueva etapa de nuestra carrera y muchas gracias